முதல்ல ஒரு குட்டி மெசேஜ் இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்வது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்போது வேண்டுமானாலும் வஸ்திரம் இல்லாத சூழ்நிலை வரலாம் நம்ம ஊரில் ஒருத்தரும் ஒரு வேளை சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாது லிட்ரலி இந்த டைம் ஆஃப் சிக்னஸ் ஹீ வில் மேக் அப் தேட் ஹீ வில் மேக் அப் தேட் ஹீ டேன் தேட் வேறு இந்த வசனத்தை வெளிப்படுத்தி தருகிறேன் இது என்னுடைய கலாச்சாரம் என்று சொல்லுகிறேன் பிரியமானவர்களே சிறுமை பற்றுள்ள என்று சொல்வது ஏழை எளியவர்கள் அல்ல இன்றைக்கு தான் அவங்களுக்கு ஒரு நீர் இந்த மைண்ட் செட் நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த மைண்ட் செட் நம்ம எல்லாருக்கும் குட்டி மெசேஜ் இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக சங்கீத நாற்பத்தி ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை வாசி இது ஒரு சின்ன மெசேஜ் முதல்ல என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ளும் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று முதல் மூன்று வசனம் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம் தான் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் இந்த சிறுமைப்பட்டவன் என்றால் ஏழை என்ற அர்த்தம் அல்ல ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யணும் இல்லாதவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் என்றால் ஆங்கிலத்தில் நீதி தேவை உள்ளவன் பிரியமானவர்களே அந்த எபிரிய சொல் மூல மொழியில் டேங்லிங் டேங்லிங் என்று சொன்னால் ஊசல் ஆடி கொண்டிருக்கிறது ஏதோ ஒரு இக்கட்டான சூழலில் ஒருத்தர் இருக்கிறான் ஒரு நீரில் ஒருத்தர் இருக்கிறான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்போது வேண்டுமானாலும் வஸ்திரம் இல்லாத சூழ்நிலை வரலாம் நீ புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்ல நீதி என்றால் என்ன நடந்த ஒரு நிகழ்வு என்னுடைய வாழ்க்கையில் அருமையான நம்முடைய தம்பி கிறிஸ்டி அவர்களுக்கு பெண் பார்க்க நாங்கள் கோவா போகணும் பெரிய மாணவர்களே தம்பி கிறிஸ்டி டாக்டர் பிரவீன் சிஸ்டர் ஹெப்சி பிள்ளைங்க பாஸ்டர்மா நான் எல்லாம் பெறப்பட்டோம் கோவாவுக்கு காரில் போகிறோம் அப்போ தொடர்ந்து உள்ள ஊழிய காரியங்கள் அங்கே ஒரு நாள் என்னமோ நாங்கள் ஒரு ஸ்டே எக்ஸ்டன் பண்ணுறோம் நான் சொல்லிட்டேன் நான் எங்கேயும் வெளியே வர மாட்டேன் நான் ஹோட்டலே அந்த ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன் ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஒரு சூட்டு அந்த சூட் போடுற அந்த பவுச்லேயே அந்த பேக்லேயே அதுக்குரிய ஷர்ட் எடுத்து வச்சுட்டேன் டையும் பெல்ட் எடுத்து வச்சாச்சு எல்லாம் அந்த ஒரே சூட் பவுச் அது போக ஒரு மஞ்சள் பை அந்த மஞ்சள் பையில் ஹவுஸ் ட்ரெஸ் ஒரு ஷார்ட்ஸு டிஷர்ட் ட்ராவல் ஷார்ட்டு டிஷர்ட்டு இன்னொரு கார்மெண்ட் அவ்வளோ ஒரு சின்ன மஞ்சள் பை இவ்வளோதான் என் லக்கேஜ் நல்ல அருமையான சூட்டு ஷர்ட்டு டை எல்லாம் ஒரு பவுச்சில் இருக்குது ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு போல் புறப்பட்டோம் அப்போதான் நம்ம மியான சோதர் அப்துல் வேலைக்கு வந்த புதிது பாதி தூரம் போன பிறகு தான் பார்த்தோம் அந்த சூட்டு பவுச்சே விட்டு விட்டேன் இப்போ எனக்கு போட ட்ரெஸ் கிடையாது பெங்களூரில் வாங்கலான்னா பெங்களூர் போய் சேரும்போது நாலரை மணி காலையில் இப்போ அதுக்காக பத்து வரைக்கும் பெங்களூரில் வெயிட் பண்ண முடியாது அவர் எங்கே வாங்கலாம் பெரிய மச்சாச்சரி நம்ம 
ஹூப்ளியில் போகிறோம் இல்லை ஹூப்ளியில் வாங்கிக்கலாம் அங்கே கிட்ட போகும்போது தான் தெரியுது ஹூப்ளி சிட்டி வரைக்கும் போனால் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் சுற்றி போக வேண்டியதாகிடும் அதோட ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது கோவா போகிறதுக்கு சரி போயிடலாம் எட்டரை மணிக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அப்போது வஸ்திரம் இல்லாமல் போகிற சூழ்நிலை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் எப்போ வேண்டுமானாலும் வரலாம் என் வீட்டில் ட்ரெஸ் இருக்குது ஐ வாஸ் எ நீதி பர்சன் இந்த நீதி பர்சன் பணக்காரனா ஏழையா என்றெல்லாம் நினைக்காதீங்க ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை அப்போ என்ன ஆச்சுது சரி பார்த்தா கதை வேணும் அது வேணா தனியாக வந்து கேட்டுக்கோங்க ஆண்டவர் கைவிடலை அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் அருமையான சூட் கிடச்சிது அருமையான சூட் உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்போது வேண்டுமானாலும் நீங்கள் நீதி பர்சனாக மாற முடியும் எங்களுடைய தூரத்து உறவினர் ஒருவரை பற்றி இந்த மிக்ஜாமில் கேட்டு கேள்விப்பட்டேன் நல்ல வசதியான குடும்பம் நல்ல வேலை வாய்ப்பில் இருக்காங்க இந்த மூன்று அடுக்கு மாடி வீடு உண்டு அதில் மூன்றாவது அடுக்கில் அவங்க இருக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே இந்த மிக்ஜாம் போயில் சாப்பாடு இல்லை நல்ல வசதியான குடும்பம் ஹெலிகாப்டரில் வந்து ஒருவேளை சாப்பாடு போட்டாங்களாம் ஹெலிகாப்டரில் வந்து ஒருவேளை சாப்பாடு போட்டாங்களாம் எனி டைம் வி கேன் பிகம் எனி டி பர்சன் அப்போ அவர் பணக்காரா ஏழையா என்பதல்ல அவருக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது அந்த சூழ்நிலை என் வாழ்க்கையிலும் வரலாம் உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் வரலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வெள்ளத்தில் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் ஒரு சிலர் அறிந்திருப்பீங்க பெரிய தொழிலதிபர் கோடீஸ்வரர் நல்லா பெரிய விலையேறப்பட்ட கார்லாம் இருக்கு ஒன்றும் உதவலை அவரை மீட்பு குழுவினர் போட்டில் வச்சு இந்த போட்டில் வந்து உதவி செய்கிறாங்களே அந்த மீட்பு குழுவினர் போட்டில் வச்சு அவருடைய சொகுசு கார் அன்றைக்கு அவருக்கு உதவி செய்யலை அன்றைக்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள் இந்த மீட்பு குழுவினர் அவர் பத்திரமான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போனார் பேப்பர்லாம் வந்தது எனக்கும் அந்த நிகழ்ச்சி தெரியும் அப்போ இந்த நீதிங்கிறத நீங்கள் நல்லா புரியணும் இது ஏழைகள் அல்ல வசதி வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் யாருக்கோ எப்போ வேண்டுமானாலும் தேவையான ஒரு நீதி சுச்சுவேஷன் பண்ணலாம் ஏன்னா ட்ரெஸ் இல்லையா ஏதோ ஒரு சின்ன பிழை மறந்துடுச்சு எனக்கு அந்த லக்கேஜ் ஏற்ற கேட்டேக்கர் மறந்துட்டார் ஏற்றினாங்களா இல்லையான்னு பார்க்க நான் மறந்துட்டேன் மாற்று வஸ்திரம் இல்லாமல் ஷார்ட் ஷோட்டில் போய் நிற்கிறேன் சூழ்நிலை வந்ததா வரலையா ஏன் அவர் ஹெலிகாப்டர் வந்து போட்ட சாப்பாட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஏன் இவ்வளோ சொகுசுக்கார் வச்சுருக்கவர் ஒரு மீட்பு குழுவினர் போட்டில் வந்து மீட்கணும் எல்லார் வாழ்க்கையில் அவர் ஜாக்கிரதையாக இருங்க எனக்கு சிறுமைப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லுகிறது நீதியாக இருக்கிறவன் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் அப்படிங்கிறது ஒன் ஹூ கன்சிடர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் அது மூல மொழியில் ஃபிலாசபிக்காக எடுத்தால் ஆக்டிவ் ஆக்டிங் பாசிட்டிவ்லி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்ட் அவனுக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு தெரியுது நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ ஏதாவது நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அதான் சிந்தை அவள் சாப்பாடு இல்லை சுற்றி வெள்ளமாக இருக்குது நான் ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்டர் தட்ஸ் அ பேஸ் சப் ஸ்டாண்ட்ஸ் கீழே நிற்கிது என்னது அதனுடைய பொருள் ஆக்டிங் பாசிட்டிவ்லி ஆன் த இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சு அவன் ஹவு டு ஆக்ட் பாசிட்டிவ்லி ஆன் த இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ரிசீவ் அதான் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் இஸ் பிளஸட் ஹீ கேன் பி பிளஸட் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஹீ கேன் பி என்வியபிளி ஹாப்பி ஹீ கேன் பி 
என்பிளி ஹாப்பி நாலு பேர் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு அவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் யார் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ள யாரோ ஒரு நீடா நீடோடு இருக்காங்கன்னு தெரியுது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்ச உடனே பாசிட்டிவாக சாத்தியக்கூறாக நடந்து கொள்ளுகிறவன் அதற்கு ஏதோ ஒரு மீட்பு தன்னால் ஏன்ற மட்டும் செய்கிறவன் அவன் பாக்கியவான் அவன் நாலு பேர் பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பான் அப்படி அவனுக்கு என்ன பாக்கியம் கிடைக்கிறது அங்கே ஒரு ஏழு காரியங்கள் வாசித்து விடுகிறேன் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான் தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார் பெரிய மல் இறக்கம் செய்கிறவனுக்கு இறக்கம் செய்யப்படும் இறக்கம் செய்கிறவனுக்கு இறக்கம் செய்யப்படும் அப்ப தீங்கு நாளில் ஒரு சிறுமைப்பட்டு இருக்கிறவன் மேல் சிந்தை உள்ளவனாக ஒரு கன்சிடர் பண்ணி ஒரு ஆக்டிங் பாசிட்டிவ்லி என்று இருப்போமானால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் தீங்கு நாள் வரும் பிரியமானவர்களே தீங்கு நாளில் தீங்கு வேலை டைம் ஆஃப் நாள் என்று கூட இல்லை நான் டே ஆஃப் ட்ரபுள் டே ஆஃப் டேஞ்சர் மேபி டைம் ஆஃப் ட்ரபுள் டைம் ஆஃப் டேஞ்சர் யாவே இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் விடுவிப்பார் எனக்கு ட்ரெஸ் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு இப்போ ஒரு ஷார்ட்ஸும் டிஷர்ட்டும் போட்டு அதுவும் காலர்லஸ் டிஷர்ட் தான் வச்சுருந்தேன் ஒரு ஷார்ட்ஸும் காலர் காலர்லஸ் டிஷர்ட் போட்டு தான் நான் பார்க்க பொண்ணு பார்க்க போகணும் ஆனால் ஆண்டவர் மிக நேர்த்தியான ஒரு நல்ல சூட் கிடைக்க பண்ணலாம் கருத்து கண்டிப்பாக விடுவிப்பார் இக்கட்டு வரும் அந்த இக்கட்டு சூழ்நிலையில் எப்படியோ ஒரு விடுதலை வரும் நீங்கள் மாத்திரம் மற்றவங்களுக்கு உதவி செஞ்சு பாருங்க நாங்கள் இந்த வீட்டில் இருக்கும்போது திடீர்னு வீட்டில் வெள்ளம் அப்படியே தண்ணி ஏற ஆரம்பிக்குது உள்ளே வரப்போகுது என்ன பண்ணுன்னு தெரியல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்போ எங்கள் மருமக பேத்தி கூட இருக்கிறாங்க பாத்ரூம்க்குள்ளேருந்து தண்ணி வெளியே வருது வீடு இப்போ நான் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வரப்போகுது என்னன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு பேரும் கதவை தட்டுறாங்க அந்த மலையில் யாருன்னு பார்த்தா நம்ம டாக்டர் பிரவீனும் அவங்களுடைய மாமா வந்து நிற்கிறாங்க பெரிய மலை இடுப்பளவு தண்ணியில் எங்களை அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டு போனேன் அவங்க காரை கொண்டு முடியல கார் தெருவில் நிற்கி இந்த பிரசோக ஹைரோட்டில் நிற்கிது நாங்கள் உள்ளே இருக்கிறோம் பேத்திய தோல் மேலே தூக்கி வச்சுக்கிட்டு எங்களையும் பத்திரமாக நடத்திட்டு போனால் ஏசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் சிறுமைப்பட்டவர்கள் மேல் சிந்தை உள்ளவர்களாக இருங்க உங்களுக்கு மீட்பு கண்டிப்பாக வரும் எப்படியோ வரும் இன்னொரு முறை ஒரு வெள்ளத்தில் மாட்டிக்கிட்டோம் அருமையான நம்ம சகோதர அற்புதராஜ் அன்பு தம்பி அவர் ஒரு பெரிய வண்டியை கொண்டு வந்து எங்களை வெளியே கொண்டு போனார் அப்போ சிறுமைப்பட்டவர் மேல் சிந்தை உள்ளவர்களாக இருந்தால் நமக்கும் தீங்கு நாள் வரும் அந்த தீங்கு நாளிலே கர்த்தர் உங்களை ஆச்சரியமாக விடுவிப்பார் கைவிடவே மாட்டார் அது முதல் வாக்கு தத்துவம் ரெண்டாவது ரெண்டாவது வசனம் வாசிங்க கர்த்தர் அவனை பாதுகாத்து கர்த்தர் அதில் விடுவிக்கிறது மாத்திரமல்ல ரெண்டாவது அந்த தீங்கு நாளிலேயும் பாதுகாப்பார் பயப்படாதீங்க தீங்கு நாளிலே அவர் பாதுகாப்பார் மூன்றாவது அவனை உயிரோடே வைப்பார் பாதுகாத்து மூன்றாவது அவனை காப்பாற்றுவார் அந்த தீங்கு அவனை அழிக்க விட மாட்டார் அவருடைய சித்தம் இல்லாமல் ஒரு மயிர் கூட கீழே விடார் அந்த வார்த்தையை மரியாதையோடு சொல்லுங்க காத்துக்குவார் அவனை உயிரோடு காப்பார் நான்காவது அடுத்த வருஷம் வாசிங்க அவனை உயிரோடு வைப்பார் பூமியில் அவன் பாக்கியவானா இருப்பான் பெரிய மாணவர்களை நான்காவது ஆசீர்வாதம் இந்த உலகத்தில் அவன் பாக்கியவானா இருப்பான் முதலாவது சிறுமை பற்றவன் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லியிருக்குது இப்போ ரெண்டாவது சொல்லது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு சொல் பெரிய மாணவர்களே அவன் சீர் பொருந்தி இருப்பான் நன்மை குறைபடாமல் இருப்பான் வளமான வாழ்க்கை உடையவனாக இருப்பான் இந்த பூமியில் நான் தாழ்த்தி சொல்கிறேன் ஒன்பதாம் வகுப்புலேருந்து நான் உண்டி குளிக்கிருக்கேன் இந்த நாள் மட்டுமாக கர்த்தர் இந்த பூமியிலே எனக்கு நன்மை குறைபட விடலை இந்த பூமியிலே எனக்கு நன்மை குறைபட விடலை ஒருவேளை பல கோடிகள் எனக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் 
ஆனால் நன்மை என்று சொல்லப்படுகிற ஒன்று எனக்கு குறையப்படல ஒரு ஒரு குண்டு மணி தங்கம் கிடையாது பெரிய சேவிங்ஸ் கிடையாது எல்லாம் வேணும் வேண்டாம்னு சொல்ல எனக்கு நன்மை குறையப்படல கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டா அந்த பூமியில் அவன் சீர் பொருந்தி இருப்பான் அது மாத்திரமல்ல ஐந்தாவது வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் அவன் சத்துருக்களின் இஷ்டத்திற்கு நீர் அவனை ஒப்பு கொடியில் பெரியமானவர்களே ஐந்தாவது அவனை கிடைக்கிற பெரிய ஆசீர்வாதம் உலகத்தில் நமக்கு சத்துருக்கள் உண்டு குடும்பத்தில் இருப்பாங்க பனித்தளத்தில் இருப்பாங்க ஊழியத்தின் பாதையில் இருப்பாங்க நம்முடைய அழிவை விரும்பல் இருப்பாங்க பின்னால் நம்ம எழுதுகிறோம் நம்மட்ட அன்பாக பேசுகிறவங்க கூட அதே சங்கீதத்தில் கீழே வாசிங்கன்னா இருக்கும் எப்படா இவன் சாவான்னு நினைப்பாங்க நம்ம முகத்துக்கு முன்னால் அன்பாக பேசுவாங்க எப்படா இவன் சாவான்னு நினைப்பாங்க பிரியமானவர்களே ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும்போது எனக்கு அன்பான ஒரு சகோதரர் வந்து ஒரு முறை சொன்னார் நம்முடைய சபை தொடங்குவதற்கு முன்பாக நான் சொல்கிறேன் தப்பாக நினைக்காதீங்க நான் சில எனக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் தயசை நீ நீங்கள் டூ வீலரில் போகாதீங்க என்ன சதி நடந்தது என்று தெரியாது என்ன அவர் அறிந்து கொண்டார் என்று தெரியாது ஆனால் அவர் இடத்துல வந்து நேரடியாக சொன்னது தயவு தனியாக பைக்கில் இனி நீங்கள் டூ வீலரில் போகாதீங்க ஏதோ ஒன்று அவருக்கு தெரிய வந்திருக்கு எல்லா சூழ்நிலையும் நமக்கு சத்துருக்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று அந்த சத்துருக்கள் இஷ்டத்துக்கு அவர் நம்ம ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார் நீங்கள் மாத்திர சிறுமைப்பட்டவர் மேல் சிந்தை உள்ளவர்களை அருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் வருகிற சத்துக்கள் இஷ்டத்துக்கு அவர் ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார் வாசிங்க ஆறாவது படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை அது வியாதி என்றல்ல படுக்கையின் மேல் வித் க்ரீஃப் வேதனையோடு வித் சாரோ ஒரு துக்கத்தோடு இருக்கிறோம் தாங்க முடியலை இது மாதிரியான சூழ்நிலை இருக்கும் தாங்க முடியலை தாங்க பலன் தருவார் அவர் தாங்குவார் துக்க நேரம் பிரியமானவர்களை சோர்ந்து போவோம் ஆனால் சிறுமை பெற்றவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட ஏழு ஆசீர்வாதங்கள் ஆறாவது பார்க்குறோம் In the time of grief, in the time of sorrow, that is literally when we are languishing, Vedanai Padumbud, our Thanguvar, Yelavadhi, Vasi Inga. Avan Udiya Vyadhi ile avan padukkai muluvadayum maatri poodu veer. Piriya manavarile, or Vyadhiya vandhichi. And the Vyadhi ile, a grandu porul rukki, one day, அந்த வியாதி படிக்க மாறிருக்கும் இன்னும் வியாதியெல்லாம் கிடையாது இன்னொன்று ஹில் மேக்கப் த பேட் அந்த வியாதி நேரத்தில் பார்த்துக்குவார் அவர் பார்த்துக்கிட்டா என்ன ஹீலிங் தான் அவர் பார்த்துக்குவார் லிட்ரலி இந்த டைம் ஆஃப் சிக்னஸ் ஹீ வில் மேக்கப் த பேட் ஹீல் மேக்கப் த பேட் ஹீல் டேன் த பேட் இது இன்றைக்கு ஒரு செய்தியை எடுத்துக்கோங்க வேறு இந்த வசனத்தை வெளிப்படுத்தி தருகிறேன் இதனுடைய கலாச்சாரம் என்று சொல்லுகிறேன் பிரியமானவர்களே சிறுமை பற்றவர்கள் என்று சொல்வது ஏழு எளியவர்கள் அல்ல இன்றைக்கு தான் உங்களுக்கு ஒரு நீர் இருக்கு இந்த எதிர்பாராத சூழ்நிலை நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம் நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம் அதில் ஒரு சிந்தை இருக்கணும் நம்மவர்கள் ஒருத்தரும் ஒருவேளை சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாது இந்த மைண்ட் செட் நம்ம எல்லாருக்கும் வேண்டும் இந்த மைண்ட் செட் நம்ம எல்லாருக்கும் வேண்டும் 